Shanti ni. Thank goodness you're here. Thank you. Ada jerawat baru. Oh no. Okay, first of all, jangan picit jerawat and also jangan sentuh dia banyak kali. Jom kita rawat elok-elok. Tahu tak kenapa jerawat ni muncul? Tak, I tak buat apa pun pasal saya bangun dengan ni. Okay. Jerawat actually terhasil apabila pori-pori kulit kita tersumbat dengan minyak dan bakteria. Banyak jenis jerawat ni, Emma. Ada yang bintik-bintik kecil, ada yang besar dan bernanah. Hmm. Jerawat ni selalu datang tiba-tiba. Macam mana nak elakkan jerawat datang tiba-tiba? Sebab kawan saya setiap bulan ada jerawat. Hmm. Memang susah sikit nak kontrol jerawat ni, Emma. Tapi ada je tips untuk prevent jerawat. Apa bad habit yang Emma selalu perasan orang buat bila ada jerawat? Pop the pimple. That's right. Tapi picit jerawat ni tak elok sebab it can cause inflammation and the spread of germs to our skin. Hmm. So, apa lagi kita boleh buat untuk elakkan jerawat? Okay, so in terms of pemakanan, kita kena banyakkan minum air, amalkan pemakanan yang seimbang dan juga ambil vitamin secara sederhana. Tapi sebelum Emma mula mengambil sebarang vitamin, dapatkan konsultasi daripada doktor atau farmasis dulu tahu. Emma bolehlah makan banyak buah dan sayur-sayuran. Like what people say, what goes on the inside shows on the outside. Oh, what about makeup? Sebab ada ngai makeup menyebabkan jerawat juga. So is that right? Yes. Selain daripada internal factors seperti pemakanan, genetik dan hormon. External factors seperti makeup usage pun boleh menyebabkan jerawat. So, to avoid this, setiap kali kita nampak brush tu dah kotor, kita basuh dengan pencuci yang sesuai. Satu lagi, Emma, make sure dekat barang makeup tu ada tulis non-comedogenic. Hmm? Apa tu? Non-comedogenic bermaksud bahan makeup itu tidak akan sumbatkan pori-pori kulit kita. Ah, oh, okay, okay, I see. Oh, tadi Kak ada mention yang ada jerawat batu dan jerawat biasa. So, untuk treatment, kena guna method lain-lain ke? Okey, secara mata kasar, kita boleh bezakan jerawat batu daripada jerawat biasa. Jerawat batu ni besar sikit, Emma. Tapi, you can use the same pimple cream yang you guna untuk jerawat biasa. Just that, jerawat batu ni, it may take a few weeks to heal. So, the key here is to be consistent and sabar je lah, Emma. Oh, tapi kan, kadang-kadang saya nampak ada jerawat kat leher lah, telinga lah. Macam mana jerawat boleh tumbuh kat situ pula? Sebab Emma, jerawat ni boleh muncul di mana-mana bahagian kulit kita yang ada pori. That's why sometimes kita tengok orang ada masalah jerawat dekat belakang badan, dada, leher and even sometimes dalam hidung. Hmm. So kalau I nak try guna natural remedies dengan bahan-bahan kat rumah, apa yang Kak boleh recommend? Okay. Kalau kat rumah, Emma boleh try banyakkan makan makanan yang tinggi dalam vitamin C dan E. Contohnya, vitamin C, Emma bolehlah makan orange, kiwi dan jambu batu. For vitamin E, you can eat badam, kuaci, bayam dan brokoli. You can also consider to take vitamin C dan vitamin E in the form of supplements. Ada juga satu lagi benda yang sedap dimakan dan juga boleh membantu untuk surutkan jerawat. Something that you can eat with oats. Nak cuba teka tak? Oh, okay. Oats. Hmm. Chocolate? It's actually honey. Madu is a very good anti-inflammatory agent. So, bila ada aktif acne yang merah dan bernanah, sapu je pada kulit. Dia akan kurangkan inflammation tu. Madu juga boleh bantu untuk kurangkan visibility parut jerawat. Tapi, bukan semua parut jerawat kita boleh rawat dengan madu. Sometimes, bila jerawat tu teruk, dia boleh tinggalkan parut yang lebih mendalam. Oh, In the future, ada tak tips yang I boleh amalkan to elak jerawat baru tumbuh? Because I have to be on camera a lot and if I have a pimple on my face, my self-esteem will drop though, you know? Hmm. Macam I mention tadi, jerawat ni terjadi sebab pelbagai faktor. Antaranya adalah persekitaran, diet, genetik dan gaya hidup. Sebab tu sometimes we see some people yang healthy pun boleh ada jerawat. Manakala orang yang dengan gaya hidup unhealthy, clear je kulit dia. There's no one definite cause of acne. Tapi healthier lifestyle always helps. Antara tips yang kita boleh amalkan adalah untuk kurangkan makanan yang berminyak, always exercise, makan buah-buahan yang tinggi vitamin C dan cuci muka dengan cara yang betul. Thanks Kak Shantini. Nah, jom pergi dapur nak cari madu. Hai semua, ada soalan tentang jawat? Tanya je!